mientras quedó el temor, la duda y la poca fe, hagamos ya realidad un reino nuevo de Buenas tardes a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso a ti Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Jesucristo, por el Espíritu en la gloria de Dios Padre. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, Lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos bienos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refrió cómo Saúl había visto al Señor en el camino como el Señor le había hablado con, y como él había predicado en Damasco. Con valentía en el nombre de Jesús, desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condigieron a Pablo a Cesarea y los despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judía, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra del Dios. Bendito sea el Señor. Ale. promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él. Desde los últimos lugares del mundo, en su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi de 
descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación al pueblo que ha de nacer la justicia del Señor y todo lo que él ha hecho. Bendito sea el Señor. Aleluya. Segunda lectura de la primera, lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de la palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos en Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes los sarmientos, al que permanecen en mí y yo en él. Ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí, 
se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecerán en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, José. Dear brothers and sisters, hermanos y hermanas, this announcement was made from the bishop at the last mass. Este anuncio fue hecho por el obispo en la última misa. These are his words. Estas son sus palabras. It is with deep sorrow es con un profundo sentimiento that I share with you que comparto con ustedes that Father Carter que el Padre Carter has been diagnosed ha sido diagnosticado with a degenerative brain disease con una enfermedad degenerativa del cerebro and has to leave St. Mary's Parish y tendrá que dejar la parroquia de Santa María to return to his family y regresar a su familia in Pickerington, Ohio in Pickerington, Ohio where he can get the care which he needs now donde podrá obtener el cuidado que necesita. Father Carter's illness, la enfermedad del Padre Carter, Kreitzfeldt Jacob disease. Kreitzfeldt Jacob disease. Yes. Is extremely rare. Es extrema, extremadamente rara. And aggressive. Y agresiva. And is caused. Y causa by a protein abnormality por una una proteína ab, um, this abnormality ab, que no es normal that destroys the brain's nerve cells que destruye las células de los nervios en el cerebro there is no effective treatment or cure no hay cura o tratamiento efectivo please be assured por favor, estén seguros that Father Carter que el Padre Carter is not in pain no está en dolor and is being well cared for. y está siendo, cuidado, está siendo cuidado muy bien. His family is grateful to you. Su familia está agradecida con ustedes. His parish family Su familia de la parroquia and everyone who has supported his parish, his priestly ministry here at St. Mary's. Y todos aquellos que han ayudado en su ministerio aquí en Santa María. Over the past 14 years. En los últimos 14 años. Father Fidel Mello. El Padre Fidel Mello. Will be coming to offer mass starting next Saturday, May the 8th. Vendrá a ofrecer la misa comenzando el próximo sábado, 8 de mayo. And will serve as administrator y servirá como administrador until we can appoint a permanent pastor to their, serve this wonderful parish. Hasta que podamos poner un, un sacerdote permanente a esta parroquia. Father Mello has served across the diocese for 25 years. El Padre Mello ha servido por, en la diócesis por 25 años. Most recently as, victor, as vicar of Hispanic ministry lo más reciente como vicario de la del pastoral hispano and was here with you during the triduum and divine mercy sunday y estuvo aquí con ustedes durante la divina misericordia el domingo please look for additional information to come por favor esperen información adicional que vendrá from the parish office de la oficina de la parroquia and check the website y chequen el, la página del internet for how you may share your thoughts and prayers. Para ver cómo pueden compartir sus pensamientos y oraciones. Father Carter has previously said 
El padre Carl ha dicho antes that he saw bringing Christ to the world que él vio al traer a Cristo al mundo as the most important role of a priest como la cosa más importante en este mundo para un sacerdote. And he became a priest y se convirtió en sacerdote in order to share the love of Christ with everyone. Para poder compartir su amor a Cristo con los demás. I am sure that he would agree with me Estoy seguro que él estaría de acuerdo conmigo that now it is important for us que ahora es importante para nosotros to carry on doing the same el seguir haciendo lo mismo that in all things God may be glorified y que en todas las cosas Dios sea, pueda ser glorificado let us pray for Father Carter oremos por el Padre Carter and his family y su familia that Christ give them his comfort and peace que Cristo les dio el confort y la paz at this difficult time. En estos momentos difíciles. And here at St. Mary's y aquí parish, en Santa, en la parroquia de Santa María, let us pray together. Oremos juntos. Ave María. Dios te salve María. A todos. Gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Saint Mary, help of Christians, pray for us. Santa María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Saint Joseph, patron San, of the dying and solace of the afflicted, pray for us. San José, patrón de los moribundos, ruega por nosotros. The bishop's letter ends there. Y ahí es donde termina la carta del obispo. A moment of reflection from me. What sad news we have just received. Qué noticia tan triste hemos recibido. Bishop Jugas assures us that Father Carter's family. El, el obispo Jugas nos asegura que la familia del Padre Carter and the Diocese of Charlotte, y la de Charlotte are surrounding our pastor, están alrededor del nuestro pastor with the best love and care con el mejor amor y cuidado, in this tragic moment in his life. En este momento trágico de su vida. Our bishop also asked this parish family of St. Mary's y el obispo también le pide a esta familia de Santa Maria, to pray especially in days to come que for oremos Father Carter. Especialmente en los días que siguen. And we will do so. Y lo haremos. Throughout his 14 years as your pastor, Durante sus 14 años como su pastor, Father Carter has taught us to bring ourselves before the Lord in prayer. El Padre nos ha enseñado a traernos, a unirnos a, a Cristo en oración in good times en and las in buenas bad, y en las malas. in joy and in sorrow, en la alegría y en la tristeza. in sickness and in health, en la enfermedad y en la salud. and no matter what life may set before us, y no importa lo que la vida nos ponga, he's taught us to bring it with faith and hope. Nos ha enseñado a traerlo con fe y amor before the one who turns all our crosses into resurrection. Ante el que vuelve todas nuestras cruces en resurrección. Let us do that as well. Hagamos esto también. And now, let us sit for a few moments quietly. Y ahora, es, mantengámonos por unos cuantos momentos en silencio. So that our Lord, who is the Good Shepherd, para que nuestro Señor, que es el buen pastor, can console and guide us. nos pueda consolar y guiar. After which, y después, let us stand to profess our faith, nos levantaremos y profesaremos nuestra fe. The faith of the church, la fe de la iglesia. The faith that Father Carter taught us so well. 
la fe que el Padre Karen nos enseñó muy bien. And after that, y después de esto, let us together bring Father Carter in our prayers traemos al Padre Carter en nuestras oraciones before the altar ante el altar this table of the Eucharist esta mesa de la Eucaristía at which the Lord of Life presides en el cual nuestro Señor de la Vida reside gracias Creo en un solo Dios.
bajo el signo de la cruz se transforma en nuestras vidas en el cuerpo de Jesús te ofrecemos Padre Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestro Pascua, fue inmolado, para que porque Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró en vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo eterno se desborda de alegría y también los coros celestiales y los ángeles y los arcángeles cantan sin censar el himno de tu gloria. el Señor Dios el universo que nos está en el cielo y la tierra es gloria Osana 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 en el cielo Sana, 
Santo eres in verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean, que convierten para nosotros en el cuerpo y el, la sang el sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual... Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toman y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cales de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de, de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nosotros, hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contemplar a luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposa San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor de toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a desear. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en el cielo. hoy nuestro pan de cada día. Mi 
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo en el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives serenos por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. El 
Kebo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 La bendición de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Sois la semilla que ha de crecer. Sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois granos de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia la vez, Testigos que voy a enviar Y amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Y amigos por el mundo anunciar
Sois levadura, sois danos de sal, antorcha que dé la luz. Sois la mañana que ha de nacer, sois estrella y esa grana. Sois aguito y caricia a la vez, testigo. Oremos. Señor, muestre benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con el misterio, misterio celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Vi uh, uh, familia por la blessing? Can I ask your name? Your family name? Uh, Guardado family. Say? Guardado family. Okay. Little English. <laughs> Lord of all the languages, bless this parish family, bless your church and the world family. But bless this man and woman, bless their home. As they take this statue, O oh Lord, may they remind, be a light for their neighborhood. And may their prayers call forth many new vocations in the church. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Amen. Now, do you take the statue or do you leave it here? Okay, thank you. Thank you. May God bless the both of you. Thank you. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Regina Chedi, le 